Hello. Welcome everyone to our fourth live station on uh, MRCS and surgical career in UK. Uh, lifetime, I am going to conduct this live because I am going to do this live in the inbox and Facebook. I am going to do this live in Bangladesh and I am going to relate to this live in Bangladesh. আজকে লাইফটা বাংলায় করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যাতে আমি সহজভাবে আমি স্টুডেন্ট জুনিয়র ডক্টর সবার কাছে পৌঁছাতে পারি আমার কথাগুলো আজকের কথাগুলো আসলে সবার জন্য যাতে সবাই রিলেট করতে পারে এই জন্য আমি আজকের লাইফটা পুরোপুরি বাংলায় বলার ডিসিশন নিয়েছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আমি জানি আজকে ইফতার করার পরে সারা দিন রোজা রেখে সবাই টায়ার্ড হয়ে যায় তারপরও সবাই এত এন্টুজিয়াজম নিয়ে জয়েন করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সো আজকের সরি বাদ দাঁত আজকের লাইভের বিষয়বস্তুটা আসলে ঠিক পুরোপুরি একাডেমিক না আজকে লাইভটা করার একটা মেইন রিজন হচ্ছে যে আমি যখন মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিলাম বা আমি যখন এখন যখন আমি মেডিকেল স্টুডেন্টদের সাথে কমিউনিকেট করি আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের মধ্যে অনেক ধরনের মিসকনসেপশান বাইরে গিয়ে একটা ক্যারিয়ার করব ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট একাডেমিক সাবজেক্ট আসলে এই এই জিনিসগুলো এক একজনের এক একটা সাবজেক্ট ভালো লাগবে এটাই স্বাভাবিক কার মেডিসিন ভালো লাগবে কার সার্জারি ভালো লাগবে এটা আসলে কোনো কন্ডিশনের উপরে ডিপেন্ড করে এই ডিসিশানটা নেওয়া আমার কাছে খুব আনরিজনেবল লাগে তো অনেক সময় দেখা যায় যে যখন আমরা প্রথম দিকে একটু বুঝতে শুরু করি যে না আমার মেডিসিনে গিয়ে পেশেন্টের ডায়াগনোসিস করতে রেয়ার ডায়াগনোসিস করতে বেশি ভালো লাগে বা আমি হয়তো বা হাতের কাজ করতে বেশি পছন্দ করি বা আমার গাইনোকোলজির যে কাজগুলো আছে ওইগুলোর প্রতি আমার ইন্টারেস্টটা বেশি তো প্রথম দিকে দেখা যায় যে একটা ভালো লাগা তৈরি হয় বাট ওই ভালো লাগার সাথে একটা কনফিউশন থাকে কনফিউশনটা হচ্ছে যে এই ক্যারিয়ারটা আসলে কতটুকু সহজ বা কতটুকু কঠিন তখন নিজের আচ্ছা কথা শোনা যাচ্ছে কি না ক্লিয়ার এটা একটু কমেন্ট করলে আমার জন্য খুব সুবিধা হবে আমি চাই না যে টোটাল লাইফটা করার পরে কেউ বলুক যে আমি কিছু শুনতেই পাইনি সো হ্যাঁ তো তখন দেখা যায় যে ওই ভালো লাগার সাথে প্র্যাকটিক্যাল যে সুবিধা অসুবিধা প্রোজ অ্যান্ড কনস ক্যারিয়ারটার ওটা নিয়ে সবার একটা কনফিউশন কাজ করে যে আমি কি আসলে এটা করতে পারবো কি না তো ওই ওই সময়টাতে আসলে ইনফরমেশন প্রয়োজন হয় এবং ইনফরমেশনের জন্য তখন দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা তখন সিনিয়রদের কাছে যাই ইমিডিয়েট যারা সিনিয়র অ্যাভেলেবল ওয়ার্ডে যাদেরকে পাচ্ছি তাদের কাছে গিয়ে আমার জিজ্ঞেস করলাম যে ভাইয়া আমি তো এটা করতে চাই বা আপু আমি তো এটা করতে চাচ্ছি তো এটা আমার জন্য কেমন হবে তো এই জায়গাটাতে আমার আসলে অনেক বড় একটা আপত্তি আছে আমি বলি না যে এটা খারাপ সিনিয়রদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করা কিন্তু সঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করা যে কার কাছে গিয়ে প্রশ্নটা করতে হবে যেমন আমাকে অনেকে ফেসবুকে প্রশ্ন করেন বা ইনবক্সে যে আপু এমআরসিপি কিভাবে করব গাইনির ক্যারিয়ার কেমন তো আমি অনেক সময় দেখা যায় যে সরি বলি বা অনেক সময় উত্তর দেই না কারণ আমার কাছে মনে হয় যে যেই জিনিসটাতে আমি নিজে নাই সেই জিনিসটা নিয়ে একটা কথা বলতে গেলে আমি যদি মোটিভেট করার জায়গায় উল্টা ডিমোটিভেট করে দেই তো এই জিনিসটা আসলে আমার পছন্দ না তো এই জন্য এই জন্য এই জিনিসটা বোঝা আমার কাছে খুব জরুরি লাগে যে আসলে কে কোন তার জায়গাটা থেকে সে এই জিনিসটার ইনফরমেশন জানার জন্য বেস্ট কিনা কারণ যে বাংলাদেশে আছে তার জন্য বাংলাদেশের জিনিসটা বলা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ যে বাইরে আছে তার জন্য বাইরের পার্সপেকটিভটা বলা সবচেয়ে সহজ তো এই এই জিনিসটা আসলে আমার মনে হয় যে জুনিয়রদের মধ্যে খুব মেনটেইন করা প্রয়োজন সো আজকের টপিকগুলো আমি যে কোয়েশ্চেনগুলো ওই দিন গ্রুপে দিয়েছি কালকে যে আমি এই টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি এই টপিকগুলো মূলত আমার সিলেক্ট করা হচ্ছে আমি যেই সমস্যাগুলো ফেস করেছি যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম ইন্টার্ন ছিলাম তখন আমার যেই মিসকনসেপশনগুলো ফেস করতে হতো বা এখন অনেকে দেখা যায় যে এখন অনেকে বলে 
যে আপু সবাই তো এটা বলে ওইটা বলে এটা কি ঠিক ওইটা কি ঠিক তো আমার কাছে মনে হয় যে আসলে যে কোনো স্টেপ নেওয়ার আগে যে কোনো ডিসিশন নেওয়ার আগে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে একটা ক্লিয়ার কনসেপশন রাখাটা একটা মিসকনসেপশন মাথায় নিয়ে আসলে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া এটা খুব একটা বোকামি তো আমি একটা একটা করে কোয়েশ্চেনে যাই এরপরে যদি আরও কিছু অ্যাড করার থাকে তাহলে কমেন্ট করলে আমি ওটা অ্যাড করার চেষ্টা করব যেটা আমি বললাম যে আজকের যে লাইফটা এটা কোনো একাডেমিক লাইফ না এখানে আমি কোনো বড় বড় পড়াশোনার কথা বলবো না গত কয়েকটা লাইভে খুব জটিল জটিল বিষয় কিভাবে ট্রেনিং পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করব কিভাবে পোর্টফোলিও বানাবো এই এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলেছি এবং এটা নিয়ে আমি জানি যে এটা রিলেট কারণ আমি আমি নিজে কাজ করে এসেছি আমি গ্রাজুয়েশনের পরে প্রায় তিন চার বছর কাজ করেছি বাংলাদেশে আমি জানি যে ওই সময় আমাকে এইগুলো কথা কেউ বললে আমার জন্য এটা কষ্ট হতো হঠাৎ করে এটা রিলেট করা তো আমি চাচ্ছি যে আজকের লাইফটার সাথে একটা থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টও যদি আজকের লাইফটা দেখে সে যেন এই লাইফটার সাথে নিজেকে রিলেট করতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই আমার তার যাতে মনে হয় যে আমি তার ভাষায় এই কথাটা বলছি তো আজকের লাইফটা আসলে জাস্ট ইউনো টু ওয়ে শেয়ারিং টু ওয়ে কমিউনিকেশন শেয়ারিং যে আপনারা আপনাদের কমিউনি আপনারা আপনাদের ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করবেন আমরা আমি আমার ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করব বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আজকের ক্লাসের মতো ওকে সো ফার্স্ট আমি যে কোয়েশ্চেনটা লিখেছি যে ইজ ইট রিয়েলি ইম্পসিবল টু বিল্ড আপ আ ক্লিনিক্যাল ক্যারিয়ার অ্যাব্রড আফটার কমপ্লিটিং গ্র্যাজুয়েশন ইন হোম কান্ট্রি সো প্রথম যখন একটা স্টুডেন্ট থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে পড়া অবস্থায় সে চাচ্ছে যে সে বাইরে চলে যাবে তো প্রথম যে জিনিসটা নিয়ে একটা ধাক্কা খেতে হয় সেটা হচ্ছে যে একটা কমন কনসেপশন আমাদের ভিতরে কি যে বাইরে গেলে ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টে ক্যারিয়ার করা যাবে না কেন যাবে না এটা কেউ জানে না কেন যাবে না এটা কেউ বলে না সবার কথা হচ্ছে যে বাইরে গেলে ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টে কাজের সুযোগ খুবই কম জব পাওয়া যাবে না কাজ করা যাবে না যদি বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে একাডেমিক সাবজেক্টে সুইচ করতে হবে আর যদি ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টে কাজ করার ইচ্ছা থাকে বিশেষ করে সার্জারিতে তাহলে দেশে থাকতে হবে এবং বিসিএস দিতে হবে সো আমি জানি না আসলে যে কতজন এই কথাটার সাথে রিলেট করতে পারবেন এই কথাটা আমাকে অনেকবার ফেস করতে হয়েছে বলেই হয়তো বা আমি এই এই টপিকটা নিয়ে কথা বলার জন্য এত বেশি ইন্টারেস্টেড যে এটা কি আসলেই সত্যি যে ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টে ক্যারিয়ার করা যাবে না এটার উত্তর হচ্ছে যে এমন কোনো কথা নেই প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সাবজেক্ট এটা নিজের নিজের জায়গা থেকে কম্পিটিটিভ একটু চিন্তা করে দেখেন যে আমরা যখন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দিলাম সেই বছর আপনি যে বছরে সেই বছরে কতজন এইচএসসি পরীক্ষা পাশ করে মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষা দিল তো সেই জায়গাটা কি কম্পিটিটিভ ছিল না তো সেই জায়গাটা কম্পিটিটিভ এটা চিন্তা করে কি কেউ মেডিকেল পরীক্ষা দিব না বলে ফর্ম ফিল না করে বসে থাকে থাকে না কিন্তু সো এখানে আসলে যে না এটা কম্পিটিটিভ এই এই কথাটা হ্যাঁ কম্পিটিটিভ একটা জিনিস আর ইম্পসিবল আরেকটা জিনিস বাইরে গিয়ে ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টে ক্যারিয়ার করা ইম্পসিবল এই কথাটা হানড্রেড পার্সেন্ট মিথ্যা এবং এই কনসেপশনটা কে কোথার থেকে কবে আবিষ্কার করেছে আমি জানি না কিন্তু এই কনসেপশনটার কোনো ভিত্তি নাই বাট হ্যাঁ বাইরে ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টে ক্যারিয়ার করাটা কম্পিটিটিভ এই কথাটা সত্যি সো দুইটার মধ্যে ইম্পসিবল আর কম্পিটিটিভের মধ্যে একটা আসলে খুব স্থূল একটা পার্থক্য আছে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের যারা মেডিকেল স্টুডেন্ট যারা সারা জীবন কম্পিটিশন করেই অভ্যস্ত স্কুলে গেলাম স্কুলে কে ফার্স্ট হবে কলেজে গেলাম কলেজে কার জিপিএ ভালো মেডিকেলে চান্স পাবো কে ঢাকা মেডিকেলে চান্স পেল কে ময়মনসিং মেডিকেলে চান্স পেল তারপরে ইভেন যখন মেডিকেলে ভর্তি হয়ে কার টার মে কে ফার্স্ট হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে থার্ড হচ্ছে সো তাদের কাছে আমার মনে হয় যে কম্পিটিটিভ কথাটা এতটা স্কেয়ারি লাগার কথা না সো ইয়া দিস ইজ কম্পিটিটিভ বাট দিস ইজ নট ইম্পসিবল তারপরে আরেকটা কথা যেটা ডু দ্য হোয়াইট পিপল রিয়েলি নট অ্যালাও ব্রাউন ডক্টরস টু ট্রিট দেম অর ডু সার্জারিস অন দেম আরেকটা আমার সবচেয়ে বেশি যেটা শোনা কথা যখন আমি ফাইনালি ফাইনালি আমি ক্লিনিক্যাল একাডেমিকের ধাঁধা থেকে বের হয়ে আমি ডিসিশান নিলাম যে না আমি বাইরে যাওয়ার ডিসিশান নিব তখন থেকে সবচেয়ে বেশি যেটা আমাকে শুনতে হয়েছে বা আমার আশেপাশে আমি অন্যান্য ফ্রেন্ডদের থেকে শুনেছি ইভেন এখন আমি জুনিয়রদের থেকেও শুনি যে একটা ধারণা আমাদের মধ্যে যে যখন আমরা ইউকেতে যাব এখানকার যারা ব্রিটিশ পিপল হোয়াইট পিপল তারা আমরা তো ব্রাউন আমাদের কাছ থেকে তারা চিকিৎসা নিবে কি না তারা আমি আমি তার গায়ে ছুরি বসাবো এটা তারা মানবে কি না এই কথাটার আসলে সত্যি মিথ্যা হ্যাঁ না এভাবে ডিরেক্ট না গিয়ে আমি যদি এইভাবে কথাটা বলি 
যে এনএইচএস এ আমি আজকে যেখানে কাজ করি এই হসপিটালের মধ্যে যদি আমি র‍্যান্ডমলি 10টা ডক্টর পিক করি র‍্যান্ডমলি উইদাউট জাস্ট 1 2 3 4 5 6 করে 10 পর্যন্ত এটার মধ্যে সাতজন থাকবে হচ্ছে বাইরের ডক্টর আইএমজি ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল গ্রাজুয়েটস এর মধ্যে আপনি কনসালটেন্ট ধরেন আপনি এর মধ্যে রেজিস্টার ধরেন আপনি এর মধ্যে জুনিয়র ডক্টর ধরেন সবকিছু মিলে যেমন আমার আমার নিজের ডিপার্টমেন্টে আমার আজকের লাইফটা আমি বেশি করে নিজের এক্সপেরিয়েন্স এইজন্য বলবো কারণ যে জিনিসটা রিয়েল সেই জিনিসটার সাথে রিলেট করা ইজি জাস্ট একটা আই মিন ভাসমান একটা থিওরি দেওয়ার থেকে আমি আমার নিজের ডিপার্টমেন্টের কথা বলবো আমি কোলোরেক্টাল সার্জারি ডিপার্টমেন্টে কাজ করি কোলোরেক্টাল সার্জারি ডিপার্টমেন্টে আমাদের চারজন কনসালটেন্ট আর ব্রেস্ট অ্যান্ড আপার জিআই ডিপার্টমেন্টে পাঁচজন কনসালটেন্ট তো চার আর পাঁচ নয় জন এই নয় জনের মধ্যে আমি যদি বলি এর মধ্যে দুইজন হচ্ছে পিওর ব্রিটিশ হোয়াইট ডক্টর কনসালটেন্ট আর তারপরে বাদ বাকি সাতজন হচ্ছে ইন্ডিয়া পাকিস্তান বা হয়তো শ্রীলঙ্কা কেউ হয়তো মিডল ইস্ট থেকে আসা ইভেন আমি যদি ইয়া সো র্যান্ডম স্যাম্পলিং যদি আমি করি সেখানে কিন্তু অ্যাব্রোড থেকে আসা ডক্টর বেশি সেটা আমি কনসালটেন্ট লেভেলে করি সেটা আমি রেজিস্টার লেভেলে করি বা সেটা আমি জুনিয়র ডক্টর লেভেলে করি তো এখন সিনারিওটা হচ্ছে এরকম যে এখন একটা ব্রিটিশ পার্সন এসে যদি অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড ইমার্জেন্সিতে যখন তারা আসে তারা যদি এসে বলে যে আমি হোয়াইট ডক্টর ছাড়া ট্রিটমেন্ট নিব না তো তাকে সেদিন দেখা গেল যে কোনো এবং এখানকার ডিপ নিয়মটা হচ্ছে যে এখানে কনসালটেন্টের উপর ডিপেন্ড করে কোনো পেশেন্ট আসে না এখানে অনকল যে কনসালটেন্ট যেদিন অনকল তার আন্ডারে পেশেন্ট ভর্তি হয় ওই দিন যত পেশেন্ট ভর্তি হবে সব সেই কনসালটেন্টের আন্ডারে ভর্তি হবে সো যেদিন একটা ইন্ডিয়ান ডক্টর অন কলে সো সেদিন যদি একটা হোয়াইট পার্সন এসে বলে যে না আজকে একটা ইন্ডিয়ান ডক্টর অন কলে আজকে আমি ট্রিটমেন্ট নিব না হসপিটাল থেকে আজকে আমি বাসায় চলে যাব আমি এরপর দিন যেদিন একটা হোয়াইট ডক্টর থাকবে সেদিন এসে আমি ট্রিটমেন্ট নিব সো দেখা যাবে যে ওই সপ্তাহে হয়তো কোনো ব্রিটিশ ডক্টরের ওই সপ্তাহে মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে দিস ইজ আনরিয়েল দিস ইজ টোটালি ইমপ্র্যাকটিক্যাল এটা কখনো কোনো হোয়াইট পার্সন এসে এটা বলবেই না যে না আজকে যেহেতু ইন্ডিয়ান ডক্টর অন কলে আমি আজকে ট্রিটমেন্ট নিব না এটা এটা বলার মতো পরিস্থিতি বা এটা এটা কোনো রিজনেবিলিটির ভিতরে পড়বেই না সো এটা তাদের তারা এই জিনিসটার সাথে খুবই বেশি অভ্যস্ত যে ডক্টর বিভিন্ন জায়গার হতে পারে সে ডক্টর ইন্ডিয়ান হোক পাকিস্তানি হোক এবং দিন শেষে তারা এনএইচএস যেটা আমরা বলি ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস যেটা ইউকের সরকারি গভর্নমেন্ট চিকিৎসা ব্যবস্থা এই টোটাল সিস্টেমটার উপরে তারা বিশ্বাস করে এবং সে ডক্টরটা ইন্ডিয়ান হোক পাকিস্তানি হোক শ্রীলঙ্কান হোক মিডল ইস্টের হোক সে ডক্টরটা ব্রিটিশ হোক সে ডক্টরটা একটা এনএইচএস এর সে একটা পার্ট ইটস নট অ্যাবাউট দেয়ার কালার ইটস নট অ্যাবাউট দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ অর দেয়ার কোয়ালিফিকেশন সো এনএইচএস যদি বিলিভ করে যে এই এই লোকটা কনসালটেন্ট হওয়ার বা এই মানুষটা তার ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য যোগ্য তার মানে সে যোগ্য সো দ্যাটস দ্য হোল কনসেপ্ট যে এরকম কোনো কথার কোনো সুযোগ নাই আমি ছয় মাস হয়ে গিয়েছে আমি এখানে চাকরি করছি এই কথা আমি এখন পর্যন্ত কোনো পেশেন্টের মুখে শুনিনি যে না আমি হোয়াইট ডক্টর ছাড়া ট্রিটমেন্ট নিব না এই কথাটা এখানে বলার কোনো সুযোগ নাই সো ডু দ্য হোয়াইট পিপল রিয়েলি নট অ্যালাউ ব্রাউন ডক্টরস টু ট্রিট দেম অর ডু সার্জারিস অন দেম দে অ্যাকচুয়ালি ডু দে ডু অ্যালাউ বিকজ দে ডোন্ট দে ডোন্ট হ্যাভ আ চয়েস এখানে তাদেরকে কনসালটেন্ট চুজ করার এখানে প্রাইভেট হেলথ সার্ভিস একেবারেই পপুলার না ইট এক্সিস্ট বাট ইটস নট দ্যাট পপুলার হয়তো কিছু কিছু মানুষ যাচ্ছে বাট ওভারঅল দেখা যায় যে সবাই এনএইচএস এনএইচএসেই আসে ট্রিটমেন্ট নিতে সো আমরা যে ছোটোবেলা থেকে যেই কথাগুলো শুনতে শুনতে বড় হই যে হ্যাঁ তুমি কি ভেবেছো যে তুমি এমআরসিএস করে ওখানে চলে যাবা আর তুমি একটা ব্রাউন ডক্টর তোমাকে ওখানে গিয়ে হচ্ছে সে ট্রিটমেন্ট করতে দিবে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ইফ ইউর ব্রাউন হোয়াইট ব্ল্যাক এটা কিছুই আসে যায় না এখানে যখন আপনি ডক্টর হিসেবে কোয়ালিফাইড হবেন আপনার হাতে একটা জিএমসি রেজিস্ট্রেশন আছে দ্যাট মিন্স আপনি যে কোনো সময় যে কোনো পেশেন্টকে আপনি ট্রিটমেন্ট দিতে পারেন সো দ্যাটস অ্যান আদার মিসকনসেপশন উই অ্যাকচুয়ালি নিড টু গেট রিড অফ এই ধারণার আসলে কোনো কোনো বেসিস নাই আমি এই ধারণার উৎস কোথায় আমি জানি না তবে এটার এটাতে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই ইফ সামওয়ান ইজ প্ল্যানিং টু মুভ অ্যাব্রড ডু দে নিড টু সুইচ টু অ্যাকাডেমিক সাবজেক্ট যেটা আমি প্রথম এক নাম্বার টপিকটা আমি ডিসকাস করলাম যে এটা 
academic subject jeta onek shomoy amake student life e ba intern life e shunte hoto je ha tumi jodi baire jetei chao tumi jodi baire jawar bapare serious ho tahole tumi academic subject e chole jao okhane giye research activity eglo amar kotha hocche je academic subject e apni jaben kokhon jaben jodi apnar research korar porashona korar oi rokom agroho thake ekhane chomotkar opportunity ache apni apnar apni je kono academic sector e gele apni research korte parben apni paper publish korte parben apni bochhor por bochhor boshe dhore jodi apni goboshona korte chan apnar sei sujog ache ebong seta emon na je apni boshe boshe research korben ar apnar kono taka boshe thakbe na so tadero tader alada paid program ache ami jani na seta somporke khub detail e so ami ota detail e jabo na to eta hocche je apni sei khetre अपनी एकेडेमी के जेते पारें। किंतु अपने जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट है इंटरेस्टेड होन, ताहुले डेफिनेटली अपना के तो खून अपना रोए खुजे बिर करता होगे एवं मतलब बाहर आश्रय जो नो एकेडेमी सब्जेक्ट है स्विच करते होगे ये ये टा होता है आरेक टा मीट अमी ये ये मीट गुलो बच्चों रे पर बच्चों धोरे � ये मीठ गुलों ते निजे के आट के रखे आश्चर्य बच्चों रे पर बच्चों एक ता कॉम्प्रोमाइज्ड डिसीजन है आट के था कटाई टा कोनो काजर को था ना इज इट सो डिफिकल्ट फॉर फीमेल डॉक्टर्स टू सेटल डाउन इन यूके एस ए डॉक्टर और सर्जन विदाउट स्पाउस वीसा ओके सो ये टॉपिक टा एक टू सेंसिटिव अमी एक औथा गुलो के जाते क्यों उन्नो भावे ना नए अपना जो दी बाहरे सेटल्ड स्पाउस थाके अपने जो दी स्पाउस विषय नहीं बाहरे आश्ते पारें दैट्स डेफिनेटली एड्स टू योर एडवांटेज बट इटा जो दी ना थाके अमी ऑनेक मेदर मध्य देखे ची ए भूल धारणा टा एवं जोखोन जे कोनो एक टा जे जे क्यों � आर कोतो जोन शिकार कर बे जानी ना तबे आमर मोने होए जेको थरा तके शून्ते होए जेब बाइरे जब बाइरे तुम्हार किए थके बाइरे बाइरे हस्बैंड ना थकले ओखने गिए सेटल डाउन करा तो शंभव ना इट्स रियली नॉट लाइक दैट स्पाउस विसा थकले स्पाउस थकले स्पाउस विसा ते आश्ते पढ़ले शॉपकिचो होतो � तोखुन जो दी अपना एकाने already अपना एक टा visa थाके that definitely makes it easier but तार माने ये ना जे spouse visa ना थाकले बा उखाने एक टा अमर settled spouse नहीं बोले आमी उखाने जेते पार बोना उखाने career build up करते पार बोना ये कथर कोनो रकम कोनो भीती नहीं so माने spouse visa is maybe an advantage but it's it's not essential so advantage और essential एर मुद्दे एक टा पाठ्य को अच्छे जेही पाठ्य कोटा अमर मोने होए जें अमदेर फिगर आउट करा दौर कर जाइ होग ए टॉपिक अमी बेशी कथा बोल बोना डज रेसिज्म एक्चुअली अफेक्ट योर प्रोफेशनल कैरियर सो मच ओके एकोन कथा होच्छे जें पेशेंट देर ऑप्शन नाइ पेशेंट रह होय तो बा बोल बेना जें अमी ब्राउन डॉक्टर थे के � आधा डॉक्टर्स की करे। एक्चुअली रेसिज़ो मेरे क्षेत्रे आमी ये खाने कालो चम्रा, शादा चम्रा और बादामी चम्रा मध्य कोनो रेसिज़ो बोल बोना। हाँ तो शेटा ओने एक ओने एक शुक्को लेवले शेटा बच्चोरे पर बच्चोर धोरे आश्चर्य चोले आश्चर्य शेटा आश्चर्य ह्यूमन का इंडर हिस्ट्री एक टा पार्ट ऐता इखाने शंपुनो उल्टो बा इखाने ऐता कोनो भाभी ऐता ऐता प्रैक्टिस होय ना ऐता बोल लो मिथ्या कथा बोला होगे किंतु ऐता एमोन किच्छो ना जेटा आपना प्रोफेशनल कैरियर के ऐता एफेक्ट कर बे बोरों ओयी रेसिज़म जो दी आपनी बोलें जब आपनी जोखोन ऐता बांग्लादेशी बा इंडियन डॉक्टर हिसाबे जोखोन क शेखाने किन्तु इंडियन कंसल्टेंट हो आते हैं, शेखाने किन्तु बांग्लादेशी कंसल्टेंट आते हैं, शेखाने पाकिस्तानी कंसल्टेंट। सो इंडियन कंसल्टेंट जारा, तारा किन्तु अबर बांग्लादेशी बा इंडियन स्टूडेंट देर पोती बेश सॉफ्ट। सो इटा आश्चर्य की हो जब प्लस माइनस से एक टा काटा काटी हो जाए इटा बैपर टा एमोन ना जब इखाने शॉप कंसल्टेंट तो ब्रिटिश ना सो दुजन जो दे अपना ब्रिटिश कंसल्टेंट थे क्यों था के आमी जो दे धोरे हो नहीं जब तारा चामरा रंगे ओने एक बेशी बिशाशी 
তারা ব্রিটিশ গ্র্যাজুয়েট ছাড়া আর কাউকে কিছুই শেখায় না বাট সেখানে কিন্তু ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি এই কনসালটেন্টরাও আছে সো তারাও কিন্তু তখন আপনার প্রতি একটু একটু হলেও পার্শিয়ালিটি দেখাবে সো ইটস লাইক কাটাকাটি টাইপের একটা ব্যাপার আরেকটা জিনিস যেটা ডিসক্রিমিনেশন কাজের ক্ষেত্রে এটা আমি ডিসক্রিমিনেশন বলবো না তবে এটা প্রোগ্রামটা আসলে এমনভাবে তৈরি করা যে ট্রেনি আর নন ট্রেনিদের মধ্যে একটু একটা ইয়ে থাকে যেমন আপনি যদি সার্জারিতে এসে জয়েন করেন তো আপনি একটা থিয়েটারে গেলেন ওই থিয়েটারে যখন একজন ট্রেনি থাকবে যার একটা ইউকে ট্রেনিং নাম্বার আছে ডাজেন্ট ম্যাটার সে ব্রাউন না সে হোয়াইট না কি সে ব্ল্যাক কিন্তু তার যদি একটা ট্রেনিং নাম্বার থাকে কনসালটেন্টের অবলিগেশনটা তাকে শেখানো মূলত তো সেখানে দেখা যাবে যে বেশিরভাগ কাজটা হয়তো সে আপনাকে শিখানোর থেকে তার ট্রেনি যে সার্জনটা আছে তাকে শিখানো তার জন্য একটু বেশি জরুরি কারণ দিন শেষে সে ওটার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে তবে আপনি যখন যাবেন আপনি যখন আস্তে 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 একটা কাজ শিখতে শিখতে আপনার একটা পজিশন তৈরি করে নেবেন বা আপনি একটা ট্রেনিং নাম্বারের জন্য অ্যাপ্লাই করে আপনি হয়তো এক বছর দু বছর অ্যাপ্লাই করে আপনি ট্রেনিং নাম্বারটা পেয়ে গেলেন তখন আবার আপনি ওটা ওভারকাম করে ফেলতে পারবেন সো এটা আসলে ঠিক আমি ডিসক্রিমিনেশন বা রেসিজম বা এ ধরনের কোনো ওয়ার্ড আমি ইউজ করতে চাই না ইটস জাস্ট দ্য সিস্টেম যেটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেও যে হয় না এই কথা আমি আমি বাংলাদেশে কাজ করে এসেছি দেড় দুই বছর ওখানে যে একেবারেই কাউকে একটু বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না কাউকে একটু কম প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না সরকারি মেডিকেলগুলোতে বিসিএস আছে বিসিএস নাই রেসিডেন্সি আছে রেসিডেন্সি নাই এফসিপিএস আছে এফসিপিএস নাই এইগুলোর উপর বেসিস করে যে একেবারেই কাজ শিখানোতে হেরফের হয় না এটা কিন্তু আমি বলতে পারবো না সো দ্যাটস অ্যান আদার থিং যে আসলে এটা প্রফেশনাল ক্যারিয়ারকে ওইভাবে অ্যাফেক্ট করবে না তবে হ্যাঁ ডে টু ডে বেসিসে হয়তো একটু মাঝে মাঝে একটু খারাপ লাগা কাজ করতে পারে যে না আমাকে এটা শিখালো না বাট এটা আবার পরের দিন যখন ওটিতে যাবেন পরের দিন যখন আবার একটা কাজ করতে দিবে তখন আবার এটা ঠিক হয়ে যাবে সো ইটস অল রাইট এটা এতটা সিরিয়াস কিছু না পর্দানশীনকেও কাজ করতে পারে এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় কিনা ওকে আমি আমার হসপিটালে দুইজন দুইজন না অ্যাকচুয়ালি আরও বেশি মুসলিম ডক্টর আছে আমি আমি আমার পরিচিত দুইজন আছে তাদের কথা বলবো তারা হিজাব করে ফিমেল ডক্টর একজন এসএইচও একজন রেজিস্টার সো তাদের ওটিতে যাওয়া তাদের কাজ করা কোনো কোনো কিছু নিয়েই আমি কখনো কোনো সমস্যা তাদেরকে পড়তে দেখিনি বা বলতে শুনিনি যে তারা এটা নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়েছে সো আর এনএইচএস এর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে আসলে অনেক ধরনের মানুষ কাজ করে মুসলিম হিন্দু বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষ কাজ করে তাদের সবার থিঙ্কিং আলাদা সো এনএইচএস এই ব্যাপারটা জানে যে আমার এখানে অনেক ধরনের মানুষ এসে কাজ করছে এবং তারা এখানে এসে এনএইচএস কে সার্ভিস দিচ্ছে তো তারা এই জিনিসটাকে আসলে রেসপেক্ট করে আমি বলবো যে তারা এটা মানে এটাকে আসলে আমি কিভাবে বলতে পারি এগুলো আসলে এত সেন্সিটিভ টপিক এগুলো নিয়ে আসলে কথা বলার সময় খুব সাবধানে বলতে হয় সত্যি কথা বলতে যেটা তারা যার যার ভিউটাকে তার তার মতো করে রেসপেক্ট করে সো লেটস পোট ইট লাইক দ্যাট যে এটা এটা আসলে এটার উপরে কারোর এত বেশি ইন্টারফেরেন্স বা এটা নিয়ে এত কেউ বদার্ড না ওকে সো নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে হাউ ট্যালেন্টেড অর রিচ ডাজ ওয়ান নিড টু বি ইন অর্ডার টু অবটেইন অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার সো এটা হচ্ছে আরেকটা মানে কি বলবো যে আসলে এই এই টপিকগুলো আসলে এমন আজকের টপিকগুলো এমনভাবে সিলেক্ট করা যে সবাই এই সমস্যাগুলোতে পড়ে কিন্তু কেউ আসলে এই সমস্যাগুলো নিয়ে খোলাখুলি কথা বলে না দেখা যায় যে একবার আমরা যখন ওই জিনিসগুলো ওভারকাম করে চলে আসি তারপরে আমরা আর এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলি না যে এই সিচুয়েশনগুলোতে আমি পড়েছি এই সমস্যাগুলোতে আমার পড়তে হয়েছে এই জিনিসগুলো নিয়ে তখন আর আমরা কথা বলি না সো এই জিনিসটা দেখা যায় যে জুনিয়রদের জানার বাইরে থেকে যায় তো এই এই টপিকগুলো আসলে আজকের এইভাবে সিলেক্ট করা সো সরি 
ओके सॉरी अबाउट दैट सो टैलेंटेड आर रीचेड बैपर टा होते हैं कि जे इटा आश्चर्य जोखोन एक बार के वो एक ता धाप उत्ती क्रम करे चोले जाए तादेक के देखे तो खोन जारा वो ही धापेर आगे धाप गुलों ते आते तादेर मनो है जाचा ओ ओ मनो है अनेक टैलेंटेड बा अनेक अनेक टाका पोषा एजोनो वो इटा � ने आमर आमर निजे पर्सनल व्यू शेयर करवो ये ये व्यू अच्छा था आश्चर्य अनेक के एक मत ना होते पड़े अनेक के चिंता करते पड़े जे ना इटे ये रुकोम ना सो इटे ते आमी कंपलीटली ओके इटे एमोन ना जे आमर मौता मौते शायद आपना देर मौता मौत शंपुनो मिलते होंगे आमर का से जेटा मोन है आमी शेटा छापोर्ट छाड़ा जिनिसिबल क्योंकि मानी एम कि नई बेपारेरकम ना मन जो स्टूडेंट लाइफ थे एक प्रपार प्लानिंग करते जिन करते चाची हमारे स्टूडेंट लाइफ पर कारण स्टूडेंट लाइफे क्यों आर्निंग टाका पैसा नहीं ओई रकम एक प्रेसार यूजुअल था बसिभाग स्टूडेंट देखा जाए प्रेसार था ठीक है तो मन है प्लानिंग तक शुरू कर ले जो इजी परवर्ती जो इंटार्नशिप कमप्लीट कर एक जब ढुके जाने लाइफ स्ट्रागल एड है तक अनेकधर फर्मालिटीज एड है फैमिली थे अनेक एक्सपेक्टेशन एड है ओ समय गए हटात कर एक नतून कर एक जिन प्लान करते जावा बस कठिन सो टैलेंटर बेपारेटा जो एखने एम आर सी एस परीक्षा खूब मैं आहमर ही कोफिकेशन आहमर ही ये करते एके बारे मैं कि बोलब जो फार्ष्ट बज बा फार्ष्ट गार्ल ए रकम होते हैं क्लस बेपार आसले ही ए रकम ना ये हे एम आर सी एस एक एवारेज डिफिकल्टर परीक्षा आर अभी एट बना तई एम आर सी एस खूब सहज एक परीक्षा आगे हमारे लाइव में बीजेपी एखे एम आर सी एस के प्रोमोट करा इतना एमोन ना बैपर टा जब बांग्लादेश थे के बेशी बेशी स्टूडेंट रा जो दी एमआरसीएस दवा शुरू करे ताहुले रॉयल कॉलेज अम्मा के कोनो एक्स्ट्रा टाका पौष्टिक दी बैपर टा एरो कोम ना सो आमी जेटा कोर्टे चाच्ची एकाने शेटा होते जे एमआरसीएस निये मानुषर मोने जे एक टा भय भीति एक टा मिसकंसेप्शन एटके आरिक्टु इजियार बानानो सम्भब तो शेखाने आमार कासे जेटा मन होए जे फोर्थ यार थेके जोदी एक्टा स्टूडेंट एभावे प्लान करे आरेक्टा जेटा बरो स्ट्रागल आमी निजे फेस कोरे छी प्लास आमार साथेर शबाईके � जरा मेडिकल सायन्स पढ़ी एट्टी टू नाइनटी पार्सेंट स्टूडेंट बाबा मा मेडिकल बैकग्राउंड ना सो तक अपनी जो छह बचर मेडिकले पढ़ा शेष कर जो बाबा मा के गए बोलें जो एन आकटा डिग्री करते चाची जो करते बचर लागे और दस लाख टाक लागे सो तर भिव थे देखले खूब अनरिजनेबल शोना है बेपार जो तुम्हें अलरेडी एक ग्रेजुएशन कमप्लीट कर लो सो नाउ यू आर सपोज टू गो टू वार्क एंड आर्न मानी एन तुम इसे बोलो जो तुम्हारे दस हज़ार टाक दस लाख टाक दिए एक डिग्री करा लगे तो जिन मन है जो ये जो बाबा मार्थ और भलोक कम्युनिकेट करा जो अपनी जदि जे मुहूर्ते अपनी चिंता कर लें आनी एम आर सी एस दीबें आनी बाहर जाबी ओई मुहूर्ते अपनार बाबा मार्थे जो ये आस्ते आस्ते डिटेल्स कम्युनिकेट करें जो पार्सोनलि जो करई जिन शेयर करब जे तादर क्या मैं टोटल जिन्हें इस्टा देशर पार्सपेक्टिव, विदेशर पार्सपेक्टिव बुझे बालर पड़े, तार पर आमी की प्लान करती हूँ जे अपनर प्लान टा शुल्ले रीजनेबल शोना न दौर कर, कारण अदरवाइज तादर मोन हो बे जे इटा कोनो भूल जाएगा कि आमी टाका टा इन्वेस्ट कर लम की ना, बा इटा राशुल आमर प्रैक्टिकल इनफरमेशन गुलो दिए आमर फैमिली शायद कम्युनिकेट करते पारी, 
অন্তত আই মিন পুরো প্রসিডিউরটার যদি আপনি ফিফটি পারসেন্ট ফ্যামিলি সাপোর্ট প্লাস ফিফটি পারসেন্ট আপনার নিজের প্ল্যানিং সেভিং দিয়ে আপনি প্ল্যান করতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় যে এটাকে একটু ইজি বানানো সম্ভব এটা আসলে পুরোপুরি ইজি কখনোই এটা স্ট্রাগল থাকবেই এটা পুরোপুরি ইজি কখনোই বাংলাদেশের মেডিকেল স্টুডেন্টের জন্য হয়তো বা করা সম্ভব না কারণ টাকার অঙ্কের গ্যাপটা এত বেশি একটা জুনিয়র ডক্টর যেটা আর্ন করে এবং এমআরসিএস দেওয়ার সময় যেটা খরচ করে দুটার মধ্যে আসলে গ্যাপটা এতটা বেশি যে এটাকে আসলে কখনো সম্পূর্ণভাবে মানে কি বলবো যে এটা স্ট্রাগলিং থাকবেই সব সময় কিন্তু স্ট্রাগলটাকে হয়তো একটু ওয়েল অর্গানাইজড ওয়েতে করলে আমরা হয়তো বা জিনিসটা ওভারকাম করাটা একটু ইজি হয় আর ট্যালেন্ট আমি আমি এখানে সত্যিই মনে করি না যে এখানে কোনো আই মিন কোনো এক্সট্রাঅর্ডিনারি ট্যালেন্টের কিছু আছে বা এক্সট্রাঅর্ডিনারি কোনো কোয়ালিফিকেশন থাকতে হবে এটা এটা জাস্ট একটা এন্ট্রি এক্সাম যেটা যে কোনো স্টুডেন্ট যে কোনো একটা মেডিকেল স্টুডেন্ট বাংলাদেশের সে যদি এক দুই বছর হার্ড ওয়ার্ক করে আমার মনে হয় যে এটা এটা তার জন্য ওভারকাম করা এতটাও কঠিন কিছু না যেটা আমরা একটা সময় আমি আমি যে মুহূর্তে আমি যে সময় ইন্টার্নশিপ করছিলাম দুই হাজার পনেরোতে সো তখন আসলে মনে হতো যে এমআরসিএস যারা দেয় এমআরসিএস মনে হয় অনেক 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 বেশি না জানলে এটা পাশ করা সম্ভব না কিন্তু জিনিসটা পরবর্তীতে আমি নিজে যখন দিয়েছি এটা আসলে ডেপথ নলেজের ডেপথের থেকে বেশি আপনি আপনার নলেজটাকে কতটুকু অর্গানাইজ করতে পারলেন এবং সেটার আউটকামটা আপনি ভালো দিতে পারলেন কি না ওভারঅল আপনার এই জিনিসটার উপরে বেশি ডিপেন্ডেন্ট এই পরীক্ষায় পাস করাটা সো আমার কাছে মনে হয় যে কেউ যদি তার দেড় থেকে দুই বছর টাইম ডেডিকেটেডলি এই পরীক্ষাটার পিছনে ইনভেস্ট করতে রাজি হয় এবং দেড় থেকে দুই বছর আমি বলছি যদি আপনার অন্য কোনো পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রিতে আপনার ইনভলভমেন্ট না থাকে যদি আপনি অলরেডি এফ সিপিএস ট্রেনিংয়ে থাকেন বা আপনি রেসিডেন্সি কোর্সে থাকেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অলরেডি বেসিকটা কমপ্লিট সেই ক্ষেত্রে আপনি এক বছরেও হয়তো দুটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারেন কিন্তু যারা একদম নিউ বিগিনার তাদের জন্য আমার মনে হয় যে দেড় থেকে দুই বছর ইজ এনাফ টাইম টু কমপ্লিট দ্য হোল প্রসেস হোয়াই আর অল দ্য প্রসিডিওর সো কনফিউজিং অ্যান্ড হোয়াট কামস নেক্সট হোয়েন উই রিচ দ্য গোল সো এই পেপার ওয়ার্কগুলো আমি গত তিনটা লাইভ করার পরে যেটা আমি বুঝলাম যে যখন আমি লাইভে এসে আমি ক্রমাগত একটার পর একটা বলে যাচ্ছি যে হ্যাঁ এমআরসিএস পরীক্ষা দিতে হবে এভাবে ফর্ম ফিল করতে হবে ওভাবে ফর্ম ফিল করতে হবে এরপরে এপিক ভেরিফিকেশন করতে হবে এরপরে জিএমসি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এরপরে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট পাস করতে হবে এরপরে ওখানে জব নিতে হবে ইউকেতে জব নেওয়ার পরে ট্রেনিংয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এগুলো আসলে সব কিছু হঠাৎ করে শুনলে অনেক ওভারওয়েলমিং মনে হয় মনে হয় যে আল্লাহ এত কিছু করতে হবে এত কিছু কিভাবে করব কিন্তু আপনি যদি একটু পিছনে চলে যান ছয় বছর পিছনে চলে গিয়ে যদি আপনি একটু চিন্তা করেন যে আপনাকে যদি আমি আজকে একটা কলেজে পড়া স্টুডেন্টের সাথে আপনি বসে যদি আপনি বলেন যে হ্যাঁ তুমি যদি মেডিকেলে ভর্তি হও তোমাকে ফার্স্টে এটা করতে হবে ভর্তি হতে হবে ফর্ম ফিল করতে হবে নতুন একটা জায়গায় গিয়ে হোস্টেলে উঠতে হবে এরপরে তোমার দুই বছর অ্যানাটমি ফিজিওলজি প্যাথোলজি পড়তে হবে ভিসেরা পড়তে হবে তোমার বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবে গিয়ে কাজ করতে হবে এরপরে তোমার থার্ড ইয়ারে গিয়ে ক্লিনিক্যাল পেশেন্ট দেখতে হবে ওয়ার্ডে যেতে হবে ফরেন্সিক মেডিসিন আপনি যদি এভাবে টোটাল জিনিসটা বলতে থাকেন তার কাছে কিন্তু মনে হবে যে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম জিনিসের মধ্যে একটা সো টোটাল প্রসিডিওরটা যখন আমরা জানি না তখন আমাদের কাছে মনে হয় যে এটা কিন্তু এখন যখন আপনি মেডিকেল কমপ্লিট করে ইন্টার্নশিপ করছেন এখন কিন্তু আপনার কাছে মনে হয় যে আচ্ছা একটা 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 করে আমি স্টেপ পার হয়ে আসলাম সো আমরা যে জিনিসটা জানি না সেই জিনিসটা আসলে আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি কনফিউজিং মনে হয় তো আমার কাছে মনে হয় যে এটার যদি একটা প্রপার গাইডলাইন থাকে যে জিনিসটা আমি বারবার বারবার করে বলার দেওয়ার চেষ্টা করছি যে একটা প্রপার গাইডলাইন যে হ্যাঁ এই এই স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে এইভাবে প্ল্যানিং করলে একটু সুবিধা হতে পারে এই এই স্ট্রাগলগুলো ফেস করতে হবে তো তখন দেখা যাবে যে একটু তখন মনে হবে যে না আচ্ছা এটা এতটা কনফিউজিং না আদারওয়াইজ তারপরেও কিছু জিনিস আপনি যখন এক্সাক্টলি রাস্তায় নামবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে না এখানে একটু সমস্যা ওখানে একটু সমস্যা তখন আপনি ওই ওই জিনিসগুলোকে আপনি ওইভাবে করে সলভ করবেন কিন্তু আপনি শুরু করার আগে আপনার একটা ওভারঅল একটা ধারণা থাকলে তখন কিন্তু জিনিসটা এতটাও ওভারওয়েলমিং লাগে না অ্যাটলিস্ট
ক্যান আই সাপোর্ট মাই ফ্যামিলি অ্যাট দ্য সেম টাইম আই ওয়ার্ক অন মাই ক্যারিয়ার সো এটা আসলে কোয়াইট ডিফিকাল্ট একটা কোয়েশ্চেন এবং ডেফিনেটলি আমি আমরা জানি যে আমরা যখন একটা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করি আমাদের মাথার মধ্যে সবার একটা এক্সট্রা প্রেশার থাকে যে এখন আমার ফ্যামিলিকে আমার সাপোর্ট দিতে হবে এটা ছেলে হোক মেয়ে হোক এটা আপনার ফ্যামিলি আপনার বাবা মা হোক বা আপনার স্পাউস হোক চিলড্রেন হোক তাদের তাদেরকে আপনি সাপোর্ট দিতে হবে এটা তখন একটা আলাদা একটা রেসপন্সিবিলিটি যে জন্য কিন্তু আমি বারবার বলি যে আমরা টার্গেট করছি যে থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্টদেরকে আরও আপ টু ডেট করার জন্য যাতে কি না কারণ স্টুডেন্ট লাইফে কিন্তু আর যাই হোক অ্যাটলিস্ট আপনার এই রেসপন্সিবিলিটিগুলো আপনার ঘাড়ে নাই যে আপনার বউ বাচ্চার দেখাশোনা করতে হবে বা আপনার ফ্যামিলি দেখাশোনা করতে হচ্ছে এই রেসপন্সিবিলিটিগুলো যখন ওই সময় ঘাড়ে নাই তখন কিন্তু একটা প্রফেশনাল একটা ক্যারিয়ার প্ল্যানিং করা বা একটা ক্যারিয়ারের জন্য একটু একটু করে কাজ করা শুরু করা একটু একটু করে টাকা জমানো এই জিনিসটা কিন্তু তখন অনেক ইজি এখন তারপরে যদি ওই সময় আপনি না করে থাকেন এরপরে যদি আপনি প্রফেশনাল লাইফে ঢুকে এখন আপনি এখান থেকে আপনি স্টার্ট করার চেষ্টা করছেন তো ফ্যামিলি সাপোর্ট দেওয়া অবশ্যই আমাদের একটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি তো এটা বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় ওই আর্নিংয়ের ভিতরে আসলে একই সাথে পরীক্ষাগুলো দেওয়া এবং একই সাথে ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দেওয়া আনটিল অ্যান্ড আনলেস যদি আপনার ওই রকম আর্নিং না হয় অনেকে আছে যে বাইরে গিয়ে ডিউটি করে তারা হয়তো বা ওইভাবে আর্ন করতে পারে কিন্তু আমরা যারা একটু দেখা যায় যে ওইভাবে বাইরে হয়তো ডিউটি করতে যেতে পারছি না বা হয়তো ইন্টারেস্টেড না আমরা একটু বাসার আশেপাশে কাজ করতে চাই চাইতাম আর কি আমি যখন দেশে ছিলাম আমার কাছে মনে হতো যে আমি অলরেডি একবার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে আসলাম এখন আমি একটু বাসার আশেপাশে কাজ করতে চাচ্ছি তো তাদের জন্য আসলে এটা ডিফিকাল্ট তবে ওই দেড় দুই বছর যদি আপনি স্ট্রাগল করতে পারেন ওই দেড় দুই বছর যদি আপনি এটা একটু মেনে নিতে পারেন যে এখন আপনি আপনার ফ্যামিলিকে ওইভাবে সাপোর্ট দিতে পারবেন না এবং ডেফিনেটলি আপনি যদি আপনার বাবা মাকে আপনার ফ্যামিলিকে আপনি এই ভাবে করে একটু তাদেরকে কনভিন্স করতে পারেন যে এবং একটা মানুষকে কনভিন্স করার জন্য তাকে কিন্তু সরাসরি একটা কথা বলে দিলেই হবে না যে ওকে এখন আমি ডিসিশান নিলাম এখন আমি এটা এটা করবো এখন আমার এটা এটা লাগবে এরকম না তাকে আপনি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আপনি এটা করবেন এটা করার জন্য আপনাকে এটা এটা করতে হবে তো তাকে যখন আপনি টোটাল প্রসিডিওরটা বুঝিয়ে বলবেন সে কিন্তু তখন একটু হলেও রিলেট করতে পারবে যে আচ্ছা ঠিক আছে ও এটা করতে চাচ্ছে যে ওর নেক্সট দুই বছর হয়তো বা আপনি পারলেন না ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিতে বাট ওয়ান্স ইউ কাম টু ইউকে একবার আপনি এখানে যখন কাজ করা শুরু করবেন তখন আপনার জন্য ব্যালেন্সটা করা আসলে একটু ইজি হবে যে এখানেও আপনি যেটা আর্ন করবেন সেটা আপনাকে খরচ করতে হবে আপনার বাসা ভাড়া থাকা খাওয়া সব কিছুর পিছনে খরচ করতে হবে তারপরে আপনি বিভিন্ন কোর্স অ্যাটেন্ড করবেন বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করবেন সেগুলোর জন্য আপনার একটা খরচ রাখতে হবে তারপরেও আপনি আপনার ফ্যামিলিকে মোটামুটি একটা যতটুকু দেওয়া উচিত এই এই লেভেলে এসে ততটুকু সাপোর্ট আপনি দিতে পারবেন সো এইভাবে করে আপনাদেরকে আমার মনে হয় যে আমাদের ফ্যামিলির সাথে আমাদের কমিউনিকেট করাটা খুব জরুরি যে আমি এখন পারছি না কিন্তু এই নির্দিষ্ট টাইমটা পরে ফ্যামিলি কাউন্সিলিং ফ্যামিলি কাউন্সিলিং লাগবে সো হ্যাঁ কথাটা আসলে ইন আদার কমি আমি আমি পার্সোনালি আমি আমার মাকে বসিয়ে আমি দুই ঘন্টা ধরে টানা কাউন্সিলিং করেছি এবং তারপরে সে কিছুই বুঝে নাই তারপরে সে যখন এখন এখন সে এই জিনিসটা বুঝে বা সে সে ট্রাই করে যখন তার আমার অন্য কোনো ফ্রেন্ড বা জুনিয়র কারোর মা বাবার সাথে কথা হলো তখন সে বুঝানো ট্রাই করে সো এটা আসলে কাউন্সিলিংয়েরই ব্যাপার এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই ক্যান আই সাপোর্ট মাই ফ্যামিলি হোয়াট ডাজ ইট টেক ট্যালেন্ট অ্যান্ড মানি অর প্ল্যানিং অ্যান্ড এডুকেশন সো আমার মনে হয় যে আমি গত দশ পনেরো মিনিট ধরে যা যা বললাম ওটা থেকে এটা মোটামুটি আপনারা একটু হলেও কোরিলেট করতে পারছেন যে ট্যালেন্ট আর মানিটা আসলে বেশি প্রয়োজন কারণ আমি এখন পর্যন্ত দশ পনেরো জনের লিস্ট যদি দিতে পারি যে গত বছরে আমরা সবাই একসাথে ইউকেতে এসেছি বাংলাদেশ থেকে আমরা কেউই কিন্তু একদম যে খুব মেডিকেলে থাকতে খুব প্লেস করা স্টুডেন্ট ছিলাম ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এরকম না ব্যাপারটা কিন্তু এখন আমরা আল্লাহ রহমতে ইউকেতে সবাই যে যার জায়গায় প্রেস্টিজিয়াস পজিশনে কাজ করছি এবং এবং ইভেন টাকার কথাও যদি বলেন এমন না যে তারা যে সবাই খুবই ওয়েল অফ একদম ওই রকম রিচ ফ্যামিলি থেকে আসা ব্যাপারটা এরকম না সবাই একটা নর্মাল একটা বাংলাদেশের 
একদম নরমাল মধ্যম আয়ের ফ্যামিলি যেরকম হয় সেই ফ্যামিলি থেকে আসা সেই ফ্যামিলি থেকে তারা কষ্ট যেভাবেই হোক কষ্ট করে প্ল্যানিং করে স্ট্রাগল করে এখানে এসেছে এবং এখানে কাজ করছে সো ওকে সো এই কোশ্চেনগুলো আমি অ্যান্সার করলাম সাথে আমার মনে হয় যে আমি যদি ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করি তাহলে এটা রিলেট করাটা ইজি হবে প্লাস স্টুডেন্টদের জন্য আমি কিছু কথা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি আমার কথা বলবো মূলত যে আমি রাজশাহী মেডিকেল কলেজে দুই সালে যখন ইন্টার্ন করছিলাম ইন্টার্নশিপের সময় আমার ফার্স্ট তখন ফিফথ ইয়ার থেকেই একটু আমার আগ্রহ ছিল সার্জারির প্রতি আমি অফ ডেগুলোতে আমি গিয়ে সার্জারি ওয়ার্ডে যেতে একটু কাজ করতে কাজ দেখতে আমি পছন্দ করতাম ইন্টার্নশিপের সময় মোটামুটি সার্জারি প্লেসমেন্টের সময় আমার মনে হলো যে না আমি সার্জারিটাকেই ক্যারিয়ার হিসাবে আসলে নিতে চাচ্ছি তো তখন স্বাভাবিকভাবে আর সবাই যা করে আমি তাই করলাম আমি সিনিয়রদের হেল্প চাইলাম আমি যাদের কথা হয়তো তখন শুনলাম যে যারা অলরেডি বাইরে আছে তাদের কাছে হেল্প চাইলাম কিন্তু তখন যেটা সমস্যা ছিল যে তখন আসলে এমআরসিএস বাংলাদেশে কম মানুষই তখন এতটা মানে ওয়েল নোন ছিল না আর কি এমআরসিএস পরীক্ষাটা তো তখন দেখা যেত যে এমআরসিএস পরীক্ষা হাতে গোনা দু একজন দিয়েছে আসলে আর সত্যি কথা বলতে যে এই পরীক্ষাটা নিজে দেয় নাই যে এই পথটা দিয়ে নিজে আসে নাই তার কাছ থেকে আসলে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট গাইডলাইন আশা করাটা কিন্তু ভুল কিন্তু ওই সময় তখন এভাবে যাই হোক বেশ কয়েকটা মিসকনসেপশন আমারও মাথায় ছিল যে না বাইরে যদি যেতে চাই তাহলে অ্যাকাডেমিক সাবজেক্টে ক্যারিয়ার করতে হবে সার্জারিতে ক্যারিয়ার আবার বাইরে এটা সম্ভব না বাইরে গেলে কখনোই আমাদেরকে সার্জারিতে কাজ করতে দিবে না প্লাস যাই হোক আরও যা যা স্ট্রাগল বললাম সবগুলো স্ট্রাগলই ছিল তো মোটামুটি এক দুই বছর আমি আসলে আমার ডিসিশন ফাইনাল করতে পারিনি কারণ এত এত রকম কনফিউশনের মধ্যে আর তখন অবশ্যই সাহস অনেক কম ছিল যে কি করব না করব কিছু একটা করতে গিয়ে যদি দেখি যে ভুল ডিসিশন তখন কি হবে সো মোটামুটি দুই হাজার পনেরো ষোলো দুই বছর এরকমই টুকটাক জব করলাম ওই সময় কিছু একাডেমিক জব করতাম আমি কিছু হয়তো ক্লিনিক ক্লিনিক এগুলো জব করতাম কিন্তু আমি আসলে সব জায়গায় গিয়ে আমি যেটা দেখলাম লাস্টলি যে আমার পক্ষে আসলে সার্জারি ছাড়া অন্য কিছুতে কনসেন্ট্রেট করাটা আমার জন্য খুব কঠিন আমি অন্য কোনো সাবজেক্টে কাজ করতে গেলে আমি ওইভাবে আগ্রহ পাই না তো তারপরে আমি দুই সালে আমি ডিসিশান নিলাম যে না আমার যেভাবেই হোক সার্জারির জন্য চেষ্টা করতে হবে সো এফসিপিএস আর এমআরসিএস এর কথা তখন একটু একটু শুনলাম যে তখন ঢাকায় কিছু কিছু কোচিং সেন্টার এমআরসিএস এর কোচিং করাচ্ছে আমার দু একজন ফ্রেন্ড বলল যে তুমি ট্রাই করতে পারো তো যাই হোক বইপত্র কিনে কোচিং মোটামুটি একটু খোঁজ খবর নিয়ে কোচিং করলাম তারপরে পড়াশুনো শুরু করলাম ততদিনে তো অলরেডি দেড় বছরের একটা গ্যাপ প্লাস ইন্টারনেট সময়ও যে খুব আহামরি পড়াশোনা করেছে এটা আসলে দাবি করলে এখন মিথ্যা কথা বলা হবে সো আড়াই বছরের গ্যাপ ফাইনাল প্রফের পরে মোটামুটি আড়াই বছর পড়াশোনার গ্যাপ এর মধ্যে যা পড়াশোনা করেছি হয়তো ক্লাস নেওয়ার জন্য স্টুডেন্টদের পড়ানোর জন্য পড়েছি কিন্তু ওইভাবে একদম আমি একটা পরীক্ষা দিব একটা এম সিকিউ আর এমআরসিএস এর পরীক্ষাটা হচ্ছে তিনশোটা কোশ্চেনই এস বিএ সো যেখানে এফসিপিএস এ দশটার জায়গায় বিশটা বিশটার জায়গায় পঁচিশটা এস বিএ করলে মোটামুটি সেবার পরীক্ষার্থীদের ভয়ে প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় আমারও হতো সো সেখানে তিনশোটা এস বিএ দিব এটা আসলে অনেক একটা ভয়ের বিষয় ছিল যাই হোক তারপরও পড়াশোনা করলাম দুই সালে ছয় মাস পড়লাম জুলাইতে এফসিপিএস পার্ট ওয়ান দিলাম সেপ্টেম্বরে এমআরসিএস পার্ট এ দিলাম তো জুলাইতে এফসিপিএস পার্ট ওয়ান খারাপ হলো তিন মার্কসের জন্য পেপার টুতে আর এমআরসিএস পার্টে এক মার্কসের জন্য ফেল করলাম তো ডেফিনেটলি আমার মনে হয় যে কোনো স্টুডেন্ট এটার সাথে রিলেট করতে পারবে যে ওই সময় আসলে কনফিডেন্স তো পুরো মাটির নিচে যে তাহলে আমাকে দিয়ে হবে না আমি তখন মোটামুটি শিওর যে আমার দ্বারা সম্ভব না তো যাই হোক ততদিনে অলরেডি ইনভেস্টমেন্ট আসলে অনেকখানি ইনভেস্টমেন্ট করা হয়ে গেছে সো পিছনে ফেরারও উপায় ছিল না তো আল্লাহ নাম নিয়ে আবার পড়া শুরু করলাম দুই তিন মাস আবার পড়লাম পরে জানুয়ারি মাসে আবার এফসিপিএস পার্ট ওয়ান রিটেক করলাম এমআরসিএস পার্টে আবার রিটেক করলাম সো ওইবার আল্লাহ পরিশ্রম বা দোয়া যেটারই হোক একটা ফল দিলেন ওইবার দুইটা পরীক্ষায় পাস হয়ে গেল ঢাকা মেডিকেলের ট্রেনিংয়ে ঢুকলাম ছয় মাস ট্রেনিং করলাম তো এখন এরপরে মাথা আসলো যে এখন এমআরসিএস পার্টে তো দিলাম পার্ট বি দিতে হবে তো 
পার্ট বি যখন আচ্ছা পাশ মার্কস এটা কোনো ডেফিনেট পাশ মার্কস নেই ওরা একটা কাট অফ মার্ক ধরে সেটা মোটামুটি সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এটা ভ্যারি করে এক এক সময় এক এক রকম তো এমআরসিএস পার্ট বি যখন দিতে যাব তখন আবার ওই সেম কনফিউশনে পড়লাম কারণ তখন আশেপাশে খুব কম মানুষই এমআরসিএস পার্ট বি পাশ করা দুই একজন আছে যারা হয়তো একবার দিয়ে এসেছে হয়তো পাশ করতে পারে নাই কারণ প্রথমত আসলে বাইরে একটা পরীক্ষা হয় পুরোপুরি ইংলিশে একটা পরীক্ষা যে ইংলিশে কথা বলতে হবে ইংলিশ শুনতে হবে আর এনভারনমেন্টটা পরিচিত না আর অস্কি সিস্টেমে পরীক্ষা অস্কিতে একটু দেখা যায় যে কমিউনিকেশন পার্টটাতে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের একটু উইকনেস থাকে তো যাই হোক তারপরে তো পরীক্ষা দিব যখন চিন্তা করলাম কেউ কেউ বলল যে পাঁচ দা এম আর সি এস পড়তে প্লাস হচ্ছে তুর্কির ভিডিওগুলো দেখতে বললো তারপরে কিছু ভিডিও বেসিক সার্জিক্যাল স্কিলের উপরে ছোটোখাটো কিছু ভিডিও ছিল যতদূর মনে আছে তো এগুলো মোটামুটি নিয়ে পড়া শুরু করলাম তো পড়া শুরু করে তখন আস্তে আস্তে আরও যে বুক লিস্ট আরও এটা সেটা রিডিং ম্যাটেরিয়ালস এদিক সেদিক থেকে জোগাড় করে পড়া শুরু করলাম পার্টনার পার্টনারশিপ করে পড়া শুরু করলাম তারপরে দুই হাজার আঠেরো সালের সেপ্টেম্বরে কোয়াল্লামপুরে পরীক্ষা দিলাম তো এবার ওই ওই পরীক্ষাটা আলহামদুলিল্লাহ একবারেই পাস হয়ে গেল বাট এরপরে আরেকটা স্ট্রাগল ছিল ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট নিয়ে কারণ আমাদের আমাদের বিশেষ করে যেটা আমি গত তিনটা লাইফ সেশন ইংরেজিতে করাতে সবার মধ্যে একটু যে সবাই টেক্সট করছে যে আপু বাংলায় করেন বাংলায় করেন তো এটা আসলে কিছুটা অন পারপাস ছিল অন পারপাসটা এরকম যে এটার সাথে আমাদেরকে অভ্যস্ত হতে হবে এটা এটার কোনো বিকল্প নাই এটার সাথে অভ্যস্ত হওয়া ছাড়া কারণ আমি নিজে এমআরসিএস পার্ট বি পাশ করার পরে আমার প্রায় পাঁচ ছয় মাস স্ট্রাগল করতে হয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট নিয়ে কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টে আমাদের যে আয়ার্স রিকোয়ারমেন্টটা যে সেভেন অ্যান্ড হাফ তোলা লাগবে এবং প্রত্যেকটা মডিউলে আলাদা আলাদা করে সেভেন তোলা লাগবে এটা কিন্তু যথেষ্ট মানে হাই একটা রিকোয়ারমেন্ট অন্যান্য যে কোনো প্রফেশনে কিন্তু সিক্স অ্যান্ড হাফ সেভেন ওরা সিক্স অ্যান্ড হাফ হলেই ওরা অ্যাকসেপ্ট করে সেখানে সেভেন তোলাটা যথেষ্ট স্ট্রাগলিং বাংলা বাংলাতে যারা বাংলা বেসিসে পড়াশোনা করা সারা জীবন তাদের জন্য সো এই অভ্যাসটা যদি আগে থেকে ক্রিয়েট না হয় তো এমআরসিএস পার্ট বি পাশ করার পরে আসলে আরও ছয় মাস এটার পিছনে দেওয়াটা এটা ওয়েস্টেজ অফ টাইম তো যাই হোক আরও ছয় মাস মোটামুটি এটার পিছনে ঘুরে টুরে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট কমপ্লিট করলাম ওইটি ওইটি দেওয়ার সুযোগ ছিল ওই সময় ওইটি দিলাম তারপরে আস্তে আস্তে ওই একটা করে স্টেপ যাই একটা করে স্টেপ আবিষ্কার করি যে ও আচ্ছা এখন ইসিএফএমজি ভ্যারিফিকেশন করতে হবে ও আচ্ছা এখন জিএমসির জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে আচ্ছা এখন বিএমডিসি থেকে এই কাগজ তুলতে হবে আচ্ছা এখন পুলিশ ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেট তুলতে হবে তো ওই একটা একটা করে ধাপ পার হই এটিএলএস কোর্স করা লাগবে না এটিএলএস কোর্সের জন্য আলাদা স্কোরিং আছে ট্রেনিং অ্যাপ্লিকেশনের সময় সো এটা ওখান থেকে করে আসতে পারেন এখানে এসে করতে পারেন এটার কোনো বাধা ধরার নিয়ম নাই জবের জন্য এটিএলএস ট্রেনিং করা লাগবে বিষয়টা তা না তো এটা ছিল হচ্ছে আসলে আমার জার্নিটা যে আমি আমি প্রতি প্রতিটা ধাপে গিয়ে গিয়ে আমি নতুন করে আবিষ্কার করতাম যে পরের ধাপটা কি সো এটা এটা আমার কাছে মনে হয় যে এই এই জিনিসটার একটা প্রপার গাইডলাইন থাকলে আমার মনে হয় যে আরও কম সময় আরও কম মোটামুটি এতে জিনিসটা ফেস করা সম্ভব তো যাই হোক মোটামুটি দুই হাজার উনিশের মধ্যে আমার সব কাগজপত্র এটা সেটা করতে করতে সময় আমার একটু বেশি সময় লেগেছে কারণ ওই যে বললাম যে স্টেপ প্রপার গাইডলাইন না থাকার কারণে অনেক জায়গায় গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছে তো লাস্টলি দুই হাজার উনিশের নভেম্বরে আমি ইউকেতে মুভ করে আমি কাজ করা ডিসেম্বর থেকে আমি এখানে জব করা শুরু করলাম তো এবং এখন এখানে আসার পরেও মোটামুটি এখানে আসার পরে আমি নতুন করে আবিষ্কার করলাম যে ও আচ্ছা ইউকেতেও একটা ট্রেনিং নাম্বার আছে এই ট্রেনিং নাম্বার নিয়ে ঢুকতে হবে তারপরে এফ আর সি এস দিতে হবে তো ওই ওই সময়টাতে আসলে আমার প্রথম এই কথাটা মাথায় আসলো যে বাংলাদেশে যারা স্টুডেন্টরা আছে তাদেরকে আসলে এই ইনফরমেশনগুলো যদি আমি পৌঁছে দিতে পারি যে এটা 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 করতে হবে তাহলে তারা হয়তো বা তাদের জায়গা থেকে যদি তারা একটুও যদি এগিয়ে থাকে এবং সেটার জন্য কিন্তু আপনি আজকের একদিনের কাজ পরে হয়তো আপনার ছয় মাসের টাইম ওয়েস্ট বাঁচিয়ে দিতে পারে সো এই এই জিনিসটা আসলে প্রপার ইনফরমেশন আদান প্রদান হওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন আমি ছোট ছোট কিছু পয়েন্ট বলবো স্টুডেন্ট লাইফে যখন আমরা থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে আমরা ইয়েতে যাই আমরা যখন ওয়ার্ডে যাওয়া শুরু করি তখন আমরা পেশেন্ট হ্যান্ডেলিং শুরু করি 
আসলে ওই সময় কিন্তু রেয়ার কোনো ডিজিজের ডায়াগনোসিস পারার দরকার নাই আমাদের যদি একটা একটা নিজস্ব একটা প্রোটোকল থাকে যে এইভাবে আমি একটা অর্গানাইজ একটা হিস্ট্রি একটা পেশেন্টের আমি একটা টোটাল হিস্ট্রি নিতে পারি একটা এক্সামিনেশন করতে পারি ওইটা যখন আস্তে আস্তে এক বছর দেড় বছর ওয়ার্ডে যেতে যেতে এটা একটা অভ্যাস ক্রিয়েট হবে এবং তারপরে যে এমার্সিয়াস পার্ট বিয়ের স্টেশন কিন্তু কোয়াইট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আপনাকে পাঁচ মিনিটে একটা পেশেন্টের হিস্ট্রি নিতে হবে সেই জিনিসটা আমরা করতে পারি না কারণ আমরা অনেক কোয়েশ্চেন আমরা আস করতে যাই এত এত মানে হাজার হাজার কোয়েশ্চেন আস করার কিন্তু দরকার পড়ে না যারা আই মিন আপনি আপনি একটা ডায়াগনোসিস মেক করতে কিন্তু বিশ থেকে পঁচিশটা কোয়েশ্চেন এবং সেটা আপনার একটা পারফেক্ট যদি আপনার যদি একটা অর্গানাইজ প্রোটোকল থাকে যে আমি এই বিশ থেকে পঁচিশটা কোয়েশ্চেন আমি যেই সিমটমই হোক আমি এই ফর্মেটে আমি টোটাল হিস্ট্রিটা নিব আপনি মোটামুটি হিস্ট্রি টেকিংয়ের শেষের দিকে গিয়ে আপনি বুঝে যেতে পারবেন যে আপনার ডায়াগনোসিসটা কোন দিকে যাচ্ছে আসলে তারপরে এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই এক্সামিনেশন করতে গিয়ে পার্ট বিয়ের বিভিন্ন ধরনের কনফিউশন হতো যে হার নিয়ে কি দাঁড়িয়ে এক্সামিন করব নাকি শোয়া পেশেন্ট শোয়ানো অবস্থায় এক্সামিন করব অ্যাপসেস ড্রেনেজের সময় কি ক্রুশিয়েট ইনসিশন দিব নাকি এলিপটিক্যাল দিব নাকি লিনিয়ার দিব সো এরকম বিভিন্ন ধরনের কনফিউশন কাজ করত সো এটার একদম এক একজন এক এক রকম প্রোটোকল ফলো করে এগুলো একদম হানড্রেড পারসেন্ট কোথাওই আসলে ডকুমেন্টেড না যে এটাই করতে হবে এক একজন এক এক রকম ফলো করে তো আমার কাছে মনে হয় যে এই এই প্রোটোকল মানে এই ছোটোখাটো কনফিউশনগুলো বাদ দিলে মোটামুটি একটা নিজের মধ্যে যদি একটা ইয়ে থাকে যে আমি এই ভাবে আমার ফর্মেটটা আমি তৈরি করলাম তো এটা কিন্তু স্টুডেন্ট লাইফেই করা যায় এটা করার জন্য কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলে আসার দরকার হয় না কিন্তু আমরা বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা কিন্তু এই জিনিসটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলে এসে শিখি যেটা কিনা আমাদের একদম বেসিক যেটার জন্য থার্ড ইয়ার থেকে ওয়ার্ডে গিয়ে সকাল বিকাল দুইবেলা ওয়ার্ডে গিয়ে ঘুরছি সেই জিনিসটা আমরা দেখা যায় যে একটা অর্গানাইজড ওয়েতে করা শিখি কখন যখন আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ট্রেনিংয়ে আসি এটা একটা জিনিস গেল প্লাস একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করা একটা কেস রিপোর্ট লিখা এবং একটা কেস রিপোর্ট লিখতে গেলে আপনাকে আরও দশটা কেস রিপোর্ট পড়তে হবে তো এই পড়ার অভ্যাসটা আসলে আপনি যখন ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করে চাকরি করছেন তখন যখন আপনার মাথায় একদিকে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাগল একদিকে আপনার ফ্যামিলি স্ট্রাগল একদিকে আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশনের স্ট্রাগল তখন আসলে আলাদা করে বসে একটা কেস রিপোর্ট পড়া বা একটা কেস রিপোর্ট একটা ইংরেজিতে লিখা কারণ আপনি যদি ইংরেজিতে একটা পৃষ্ঠা সুন্দর করে কোনো স্পেলিং মিস্টেক ছাড়া কোনো একটা সুন্দর গ্রামার একটা অ্যাকুরেট গ্রামার ইউজ করে আপনি সুন্দর কিছু ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে ফর্মাল ওয়ার্ডস ইউজ করে আপনি যদি একটা পৃষ্ঠার একটা কেস রিপোর্ট লিখতে পারেন এই এই কেস রিপোর্টটা লিখার জন্য আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েটের স্টুডেন্ট হওয়ার দরকার নাই একটা ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্টের পক্ষেই সম্ভব কারণ আমরা ফোর্থ ইয়ার থেকেই হিস্ট্রি এক্সামিনেশন এই জিনিসগুলোর সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাই সো কেন একটা ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট সে একটা সুন্দর করে একটা কেস রিপোর্ট লিখা শিখবে এবং সে যখন ওই ফোর্থ ইয়ার থেকে এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করতে শুরু করবে তার জন্য কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে এসে তখন যখন হঠাৎ করে তার একটা পাবলিকেশনের জন্য লিখতে হবে একটা পেপারের জন্য লিখতে হবে বা একটা আইল্টসে গিয়ে একটা রাইটিং করতে হবে তার জন্য কিন্তু এটা তখন এতটা হ্যাজার্ডাস হবে না কিন্তু এটা আমরা হয়তো বা যখন থেকে আমাদের করার কথা তখন থেকে আমরা করি না বা তখন থেকে আমরা জানি না যে আমাদেরকে এটা করতে হবে আমাদেরকে এটা করানো হয় না বা করার জন্য ইন্সপায়ার করা হয় না যেটার জন্য কিন্তু আমার মনে হয় যে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের স্ট্রাগলটা এত আরও বেশি যে স্টুডেন্ট লাইফের থেকে বেশি একাডেমিক কাজ করার সুযোগ পরবর্তীতে প্রফেশনাল লাইফে গিয়ে আর কখনোই আসবে না তখন ওই ওটিতে যাওয়ার চাপ থাকবে তখন ডিউটির চাপ থাকবে তখন টাকা পয়সার চাপ থাকবে তখন অনেক ধরনের চাপ থাকবে তখন আলাদা করে এই অ্যাকাডেমিক কাজগুলোর জন্য বরং আগের থেকে যদি একটা স্টুডেন্ট যদি ফোর্থ ইয়ার ফিফথ ইয়ার থেকে এই জিনিসটার সাথে ইউজ টু হয়ে যায় তার জন্য কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলে গিয়ে তখন আর তার জন্য একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করা শিখার জন্য আমাদেরকে রেসিডেন্সিতে কেন উঠতে হবে কেন একটা এম বি বি এস পাশ করা স্টুডেন্ট সে একটা সুন্দর একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং সেই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে হয় একটা মিটিংয়ের ভিতরে এই জিনিসগুলো তো তার ওই সময় থেকেই পারার কথা এই জিনিসগুলো কিন্তু কোনো রকেট সায়েন্স না কিন্তু আমরা পারি না আমি আমিও পারতাম না কারণ আমাদেরকে কখনো বলা হয়নি যে এটা পারতে হবে বা হয়তো বা কোথাও কোথাও অল্প পরিসরে কখনো বলা হয়েছে কিন্তু আমরা হয়তো বা এই জি
আমার মনে হয় যে আমরা যদি এই এই গ্যাপগুলো যদি আমরা ফিল আপ করতে পারি আমরা আমি এখানে আমি জানি না কতগুলো মেডিকেল স্টুডেন্ট আছে যারা জুনিয়র ডক্টরস আছেন যারা বিভিন্ন মেডিকেলে এইচএমও হিসাবে আইএমও হিসাবে কাজ করছেন ইন্টার্ন ডক্টর হিসাবে কাজ করছেন আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে মেডিকেল ওয়ার্ডে যেগুলো থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট যারা আসে তাদেরকে এগুলো নিয়ে একটু ইন্সপায়ার করতে কারণ পরবর্তী লাইফে গিয়ে পরবর্তীতে তাদেরকে এই জিনিসগুলো নিয়ে স্ট্রাগল করতে হবে সার্জারি করতে গিয়ে একটা ইনসিশন দেওয়া আসলে আমরা কখনো না কখনো শিখেই যাই ইন্টারনির সময় হোক ট্রেনিংয়ের সময় হোক ওই একটা ইনসিশন কিভাবে দিতে হবে এরপরে মাসেল লেয়ারটা কিভাবে কাটতে হবে এটা আসলে এক সময় এক সময় থাকতে থাকতে ওটিতে যেতে যেতে এটা যে কেউ শিখে যায় কিন্তু একটা নতুন একটা ইন্টারেস্টিং কেস নিয়ে পড়াশোনা করা একটা নতুন কোনো একটা কেস নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখা বা সেই আর্টিকেলটা পনেরোটা ডক্টরের সামনে সুন্দর করে ইংরেজিতে প্রেজেন্ট করা এই যে স্পিকিং স্কিল এই যে একটা রাইটিং স্কিল এই যে এই রিডিং স্কিলগুলো এগুলো কিন্তু আসলে স্টুডেন্ট লাইফ থেকে ক্রিয়েট করে আসা সম্ভব বলে আমি মনে করি সো আমি রিকোয়েস্ট করব যে এই ভিডিওটা বা এই এই লেসনগুলো অ্যাটলিস্ট ভিডিও যদি না শেয়ার করেন সমস্যা নাই অ্যাটলিস্ট এই লেসনগুলো যদি শেয়ার করেন স্টুডেন্টদের সাথে যে তাদের পরবর্তী পোস্ট গ্রাজুয়েশন লাইফ অনেক সহজ হতে পারে যদি তারা থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার থেকে সুন্দর একটা প্ল্যানিং করতে করতে যায় অ্যাজ ইফ তারা ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং হোক তারা একাডেমিক প্ল্যানিং হোক যে তাদের জন্য কিন্তু তখন অনেক ইজি হয়ে যাবে গ্রাজুয়েশনের পরে এই কাজগুলো করা সো এই মোটামুটি বলার ছিল আজকের আজকের আসলে আজকে যেটা চেষ্টা করেছি যে সবাই যাতে রিলেট করতে পারে কারণ কেউ আপনার থেকে বেটার কিছু করছে তার মানে এই না যে সে আপনার থেকে অনেক বেশি ট্যালেন্টেড বা অনেক বেশি প্রিভিলেজড এটা আসলে আমাদের সবারই একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ প্রিভিলেজ আমাদের আছে সেটা আপনি একাডেমিক ট্যালেন্ট বলেন সেটা আপনি ফ্যামিলিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড বলেন সেটা আপনি একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড যেখান থেকেই বলেন না কেন সো এই প্রিভিলেজগুলো আসলে আমরা যদি একটু প্ল্যানিং করে ইউজ করতে পারি আমার মনে হয় যে আমি আমি অসংখ্য মানুষের কাছে এই জিনিসটা শুনি যে মানে এই ভাবতে ভাবতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে প্ল্যানিং করতে করতে অনেক সময় এখন তো অনেক দেরি হয়ে গেছে এখন তো আর করা সম্ভব না তো এই এই হাহুতাসগুলো পরে আসলে করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না এটা প্রপার টাইমে এই এই জিনিসগুলো আমরা প্ল্যান করে আমরা আমাদের ক্যারিয়ারটা আমাদের মতো করে বিল্ড আপ করব এটা যে কোনো মেডিকেল স্টুডেন্টের এটা ভিউ হওয়া উচিত একটা মেডিকেল স্টুডেন্টের এই কনফিডেন্সটা থাকা উচিত যে আমাকে পুরো দেশ থেকে যেখানে হাজার হাজার লাখ লাখ স্টুডেন্টের মধ্যে থেকে আমাকে পিক আপ করে আনা হয়েছে মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসাবে বা মেডিকেল ডক্টর হিসেবে ট্রেন করার জন্য সো আমি কোনো কিছু পারবো না বা আমি অন্য কারোর থেকে কিছু কম জানি কম পারি এই এই সেলফ ডাউটটা আসলে মেডিকেল স্টুডেন্টের ভিতরে থাকা উচিত না আমি মনে করি যে তাদের ভিতরে এতটুকু কনফিডেন্স থাকা উচিত যে আমি যে জায়গাটায় এসেছি আমি এখানে সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায় এসেছি এবং আমি এই জিনিসটা ডিজার্ভ করি এবং পরবর্তীতে এই লন্ডন আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া কানাডা এগুলো জায়গায় যারা কাজ করছে এখানে আপনার থেকে অনেক বেশি ট্যালেন্টেড বা অনেক বেশি প্রিভিলেজড কেউই না তারা এবং এই কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করতে হবে স্টুডেন্টদের মধ্যে স্টুডেন্ট থাকা অবস্থাতেই যে তারাও চাইলে পারবে এখন কেউ হয়তো চাইবে কেউ চাইবে না দ্যাটস কমপ্লিটলি ফাইন যে কেউ হয়তো বা চাইতেই পারে যে না ঠিক আছে আমি দেশে থাকব বা আমি অন্য কোনো সাবজেক্টে ক্যারিয়ার করব বা আমি সার্জারিতে ক্যারিয়ার করব বা আমি বিদেশে যাব এটা আসলে চয়েস কিন্তু এটা সঠিক সময় জানতে পারিনি বলে এটা করতে পারিনি এই হাহুতাসটা আসলে মেডিকেল স্টুডেন্টদের ভিতরে থাকা উচিত না এবং আপ টু ডেট থাকার অভ্যাস করতে হবে যে কোনো জিনিস নিয়ে রিসার্চ করার অভ্যাসটা আমার মনে হয় যে বিল্ড আপ করা খুব জরুরি যে একটা একটা ল্যাপটপ একটা একটা অনলাইন নেট কানেকশন সহ একটা ল্যাপটপ বা যে কোনো একটা ডিভাইস এটা কিন্তু আসলে এখনকার যুগে অনেক 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 বড় একটা স্ট্রেংথ এটা আমার মনে হয় যে যে কোনো ইনস্টিটিউশনের থেকে একটা নেট কানেকশন সহ একটা গ্যাজেট আপনাকে অনেক কিছুই বেশি শিখাতে পারবে আপনি যদি প্রপার 
আপনি এখন যে কোনো কিছু আপনি গুগলে সার্চ দিবেন অনলাইনে সব কিছু চলে আসবে হয়তো বা আপনি প্রথম দিকে আপনার একটু কনফিউশন হবে যে কোনটা অথেন্টিক কোনটা না তো আপনি চার পাঁচটা মোটামুটি ওয়েবসাইটে ঢুকলে চার পাঁচটা জায়গা থেকে পড়লে আপনি একটা মোটামুটি আপনার একটা থিওরি আপনি দাঁড় করাতে পারবেন যে তাহলে এটা এরকম এরকম সো এই এই যে রিসার্চ করার অভ্যাসটুকু এই যে পড়াশোনা করার অভ্যাসটুকু এইটুকু আমাদের তৈরি করতে হবে এবং এইটুকু স্টুডেন্ট লাইফ থেকে তৈরি করতে হবে কারণ একবার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে যাওয়ার পরে তখন আসলে অনেক দিক থেকে অনেক রকম লিমিটেশন তৈরি হয় আমি নিজে সেই লিমিটেশনগুলো ফেস করেছি সো এই এইটা যত আর্লি তৈরি করা সম্ভব আমাদের ভিতরে ততটাই ভালো সো আমার মনে হয় এক ঘন্টা অনেক বক বক করে ফেললাম আর আসলে সারা দিন রোজা রেখে ইফতার করে সবাই অনেক ধৈর্য নিয়ে শুনলেন আমি সবার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ তবে আমি একটা কথাই বলবো যে এই এই যে এই কথাগুলো আমি বললাম এই ইনফরমেশনগুলো বা এক্সপিরিয়েন্স বা অ্যাডভাইস যেটাই বলেন না কেন আমার মনে হয় যে এটা একটু নিজের জুনিয়রদের সাথে শেয়ার করবেন নিজের কলিগদের সাথে শেয়ার করবেন কারণ আমাদের আমাদের স্টুডেন্টরা আমাদের জুনিয়ররা ল্যাক অফ কনফিডেন্সে ভুগবে এটা আসলে কাম্য না এটা এটা আমাদের তাদেরকে এটা সাহস দিতে হবে তারা যদি ভালো কিছু করতে চায় ইভেন কালকে যদি আমার কোনো জুনিয়র এসে এখানে এসে আমার থেকেও সাকসেসফুল কিছু করে করতে চায় আই উইল ডেফিনেটলি ক্লাব ফর দেম কারণ আমি মনে করি যে এটা আমার সিনিয়র হিসেবে আমার কর্তব্য যে আমি আমার জুনিয়রকে আমি প্রপারলি আমি গাইড করব আর আমাদের এখন তো লকডাউনের টাইম এটা জানি না আরও কতদিন চলবে বা কতদিন আমরা এই সিচুয়েশনের ভিতরে থাকব এখন এই মুহূর্তে যে কোনো কোচিং কোর্স সব কিছু আসলে অনেক কঠিন হয়ে গিয়েছে সো বিভিন্ন আমরা আমাদের কোচিং পেজ থেকে বিভিন্ন অনলাইন কোর্স এখন শুরু করতে হচ্ছে যেটা আসলে ডিমান্ড অফ দিস টাইম যেটাই বলেন তবে আমার মনে হয় যেটা একদিক দিয়ে ঢাকার বাইরে যারা তাদের জন্য খারাপ হবে না কারণ তাদেরকে প্রতি সপ্তাহে যে ঢাকায় এসে এসে কোচিং করাটা এই হ্যাসেলটা থেকে তারা কিছুদিনের জন্য হলে ওই মুক্তি পাবে বা যারা হয়তো একটু ঘরে বাসায় ব্যস্ততা বেশি তারা হয়তো ঘরে বসে ক্লাস করতে পারবে সো আমার মনে হয় যেটা একটা ভালো ইনিশিয়েটিভ এম আর সিপি এম আর সি এস সব কিছুর অনলাইন ব্যাচ শুরু হচ্ছে তো আমার মনে হয় যে কারোর যদি ওই ইয়েটা কাজ করে যে আমি হয়তো বা একটা গ্রুপের ভিতরে থাকলে আমার প্রিপারেশনটা আমি আরও অর্গানাইজ করে নিতে পারবো বা আমি একটা প্রপার একটা গাইডলাইন পেলে আমার জন্য সুবিধা হবে আমি তাদেরকে ইনভাইট করব কোর্সে এনরোলমেন্ট নেওয়ার জন্য আর আজকে আর লাইফ বেশি লম্বা করব না আমি হোপফুলি ইট ওয়াজ হেল্পফুল ফর ইউ গাইজ কজ আজকে আসলে যেগুলো শেয়ার করেছি সব আমার ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স যেটা অ্যাকচুয়ালি আমি দেখেছি সো এটার সাথে আমার আই ইউএসএমএলই ভার্সেস এম আর সি এস আমি ভার্সেস কথাটাই খুব অপছন্দ করি আর ইউএসএমএলই ভার্সেস এম আর সি এস নিয়ে আসলে কিছুই বলার নাই ইউএসএমএলই ইজ ফর আমেরিকা এম আর সি এস ইজ এ রয়্যাল কলেজ ডিগ্রি এটা আপনি লন্ডনে ইউজ করতে পারবেন লাইক ইংল্যান্ডে ইউজ করতে পারবেন অস্ট্রেলিয়াতে ইউজ করতে পারবেন পরবর্তীতে মিডিল ইস্টে অন্য কোথাও চাইলে ইউজ করতে পারবেন আর ইউএসএ মিলিটা এটা কমপ্লিটলি একটা আমেরিকার রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম এটা এটা আসলে একটার সাথে আরেকটা তুলনা করতে যাওয়া আর এম আর সি এস ভার্সেস প্ল্যাব ইজ ওয়ান অফ অ্যানাদার লাইক নেভার এন্ডিং কোয়েশ্চেন্স এই টপিকগুলো নিয়ে আমি আসলে আর আলোচনা করতে চাই না সো যে যার জায়গা থেকে আসলে একটু জুনিয়রদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করবেন নিজে যতটুকু সম্ভব রিসার্চ করবেন আমার মনে হয় যে জিনিসটা আসলে ইম্পসিবল কিছুই না এম আর সি এস একটা অ্যাভারেজ ডিফিকাল্টির পরীক্ষা এটা খুব কঠিনও না এটা খুব সহজও না প্রপারলি প্ল্যানিং করলে প্রপারলি ডেডিকেশন করলে আর যেটা বললাম যে ফ্যামিলির সাথে কমিউনিকেশন ওভাবে করতে হবে ফ্যামিলিকে বুঝাতে হবে যে আপনার এটা কেন করা প্রয়োজন এটা আপনার তাদেরকে বুঝাতে হবে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ফ্যামিলি সাপোর্ট পাওয়াটা একটু হলেও সহজ হবে অনেকের জন্য অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ জেনেসিস ফর প্রোভাইডিং মি দিস প্ল্যাটফর্ম টু স্পিক টু ইউ পিপল অ্যান্ড থ্যাংক ইউ তারেক থ্যাংক ইউ এলিট মেডিকেল ফোরাম হোপ টু সি ইউ সুন গাইজ স্টে সেফ টেক কেয়ার বাই